അന്ത്യ പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് ചില ഗുണങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു പ്രവാചകൻ അതിനെ പരിപൂർണമായി ഉൾക്കൊള്ളുകയും വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടെ ജനങ്ങൾക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുകയും ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുകയും പരിശീലിപ്പിക്കുകയും പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ഈ ഗുണങ്ങളുടെ പേരാണ് ഇസ്ലാം ഈ ഗുണങ്ങൾ ഒരു മനുഷ്യനിൽ ഉണ്ടായാൽ അവൻ പ്രവാചകന്റെ ഏറ്റവും കഠിന ശത്രുവായ അബൂജഹറിന്റെ മകനാണെങ്കിലും അദ്ദേഹം മുസ്ലിമാണ് സ്വീകാര്യനാണ് മാതൃകായോഗ്യനാണ് മഹനീയ വ്യക്തിത്വമാണ് ഈ ഗുണങ്ങൾ പ്രവാചക കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട പ്രവാചകന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് ഈ ഗുണമില്ലായെങ്കിൽ നൂഹലബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് ഗുണമില്ലായെങ്കിൽ അവർ മുസ്ലിമല്ല മാതൃകായോഗ്യതയുള്ള വ്യക്തിയല്ല ഇരു ലോകത്തും വിജയിക്കുമെന്ന് അവർക്ക് യാതൊരു സന്തോഷ വാർത്തയുമില്ല ആധുനിക ബഹളങ്ങൾക്കിടയിൽ നമ്മൾ മുസ്ലിം സമുദായവും ഈ കാര്യം മറന്നോ എന്ന് വലിയ സംശയമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര കടുത്ത കാര്യം ഏറ്റവും ആദ്യമായി പറയുന്നത് ഇസ്ലാം ഒരിക്കലും മക്കത്ത് ജനിച്ചു മദീനത്ത് വളർന്നു മസ്ജിദിന്റെ തിണ്ണയിൽ ജനിച്ചു മദ്രസയിൽ വളർന്നു ഇതിന്റെ പേരല്ല ഇസ്ലാം എന്നുള്ളത് വെറുതെ പേരിന് വേണ്ടിയുള്ള പേരല്ല എന്റെ പേര് അബ്ദുല്ല എന്ന് അബ്ദുൽ ഷക്കൂർ എന്ന് മുഹമ്മദ് എന്ന് ബിലാൽ എന്ന് പേര് വച്ചു അതിന്റെ പേരിൽ ഞാൻ വിജയിയായി എന്റെ മുഴുവൻ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും പ്രവാചകൻ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നു എന്ത് തോന്നിവാസങ്ങൾ ചെയ്താലും എന്നെ കയ്യിൽ പിടിച്ച് ഇരു ലോകത്തും വിജയിപ്പിക്കും ഓരോറപ്പും ഇസ്ലാം ഈ വിഷയത്തിൽ നൽകുന്നില്ല ഇസ്ലാം എന്നുള്ളത് നേർക്ക് നേരെയുള്ളൊരു വഴിയാണ് ആ വഴിയിൽ ആര് നല്ല മനസ്സോടുകൂടി പ്രവേശിച്ചോ അവൻ മുസ്ലിമാണ് ആര് പ്രവേശിച്ചില്ല അവൻ മുസ്ലിമല്ല മഹാന്മാരായ സഹാബാക്കൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കൾ ഈ കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു അല്ല പ്രവാചകൻ അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തിരുന്നു ഒരിക്കൽ റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം അനുഗ്രഹീത കുടുംബത്തിലെ പ്രധാന വ്യക്തികളെ ഒരുമിച്ചും കൂട്ടി ആദ്യം കുടുംബത്തിന്റെ വിവിധ പേരുകൾ കൊണ്ടവരെ സംബോധന ചെയ്തു അബ്ദുൽ മുത്തലിബിന്റെ മക്കളെ ബനു അബ്ദു ഷംസ് അബ്ദു ഷംസിന്റെ മക്കളെ അതിനുശേഷം ഓരോ വ്യക്തികളെയും പ്രവാചകൻ സംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു അതിലേറ്റവും അവസാനമായി സംബോധന ചെയ്തത് പ്രിയപ്പെട്ട മകളായ ഫാത്തിമത്ത് സെഹ്റയാണ് മോളെ ഫാത്തിമ നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ സ്വയം അധ്വാനിച്ചുകൊണ്ട് നിന്നെ നരകത്തിൽ നിന്നും എനിക്ക് രക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണമോ സ്വയം അധ്വാനിച്ചുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്തായ നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന ദീൻ ഇത് മഹത്തായ കുറെ ഗുണങ്ങളുടെ പേരാണ് ആ ഗുണങ്ങൾ നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം പക്ഷെ ജീവിതം ഒരു ഒഴുക്ക് പോലെയുള്ള പുഴയുടെ ഒഴുക്ക് പോലെയുള്ള ഒഴുക്കാണ് അതുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും മനുഷ്യൻ ഈ കാര്യങ്ങളെ ഉണരുകയില്ല അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്തായ ജീവിതത്തിൽ ചില അമൂല്യ സമയങ്ങൾ വെച്ചു വെള്ളിയാഴ്ച പോലെ വലിയ പെരുന്നാളിന്റെ ദിവസങ്ങൾ പോലെ ഒരു വർഷത്തിന്റെ ആരംഭം പോലെ അള്ളാഹു താന ചില അവസരങ്ങൾ വെച്ചു അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അവസരമാണ് അനുഗ്രഹീത റമദാ മാസം ഒരു മാസത്തെ നോമ്പ് പിടിക്കുക എന്നതുകൊണ്ടുള്ള ഉദ്ദേശം രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെയും ആഹാര പാനീയങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കലും വികാരത്തെ നിയന്ത്രിക്കലും മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഇതിനിടയിൽ രാവുകളിലും പകലുകളിലുമായി ഇസ്ലാം എന്നാൽ എന്താണെന്ന് പഠിക്കണം എന്നിട്ടതിനെ കണ്ണാടിയാക്കി വെക്കണം ഉണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിനെ വാഴ്ത്തി ആ ഗുണങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിനോട് പശ്ചാത്തപിച്ച് ആ ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പരിശ്രമിക്കണം ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആയത്താണ് നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പാകെ പാരായണം ചെയ്തത് സൂറത്ത് നിസാ മുപ്പത്തി ആറാമത്തെ വചനം അള്ളാഹു താര ഇസ്ലാമിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു വളരെ ഹൃസ്വമായി എന്നാൽ അങ്ങേയറ്റം വ്യക്തമായി 
നിങ്ങൾ പടച്ചവനെ ആരാധിക്കണം അവനോട് ആരെയും പങ്കുചേർക്കരുത് മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഗുണം ചെയ്യണം മുഴുവൻ ബന്ധുക്കൾക്കും അനാഥർക്കും പട്ടിണി പാവങ്ങൾക്കും ബന്ധമുള്ള അയൽവാസികൾക്കും അന്യരായ അയൽവാസികൾക്കും സഹപ്രവർത്തകർക്കും മുഴുവൻ യാത്രികർക്കും നിങ്ങളുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള സകല വസ്തുക്കൾക്കും നിങ്ങൾ ഗുണം ചെയ്യുക സ്വയം അഹന്ത പുലർത്തുകയും അത് വിളമ്പുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ പടച്ചവൻ ഒട്ടും ഇഷ്ടമല്ല അള്ളാഹു തടി ആയത്തിലൂടെ ഇസ്ലാം എന്നാൽ അടിസ്ഥാനപരമായി മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണെന്ന് പറയുന്നു ഒന്ന് അള്ളാഹുവിനെ അറിഞ്ഞ് അംഗീകരിച്ച് പടച്ചവനെ ആരാധിക്കുക മുഹമ്മദ് ഈ കരിമ മനസ്സിലാക്കി ഉച്ചരിക്കുക അഞ്ചു നേരത്തെ നമസ്കാരം നിർവഹിക്കുക പടച്ചവന് വേണ്ടി നോമ്പ് അനുഷ്ഠിക്കുക അള്ളാഹു സമ്പത്ത് നൽകിയെങ്കിൽ സക്കാത്ത് കൊടുക്കുക ആരോഗ്യം കൂട്ടത്തിൽ നൽകിയെങ്കിൽ ഹജ്ജ് നിർവഹിക്കുക ഈ രീതിയിൽ അള്ളാഹുവിനോടുള്ള കടമകൾ നിർവഹിച്ച് പടച്ചവനെ ആരാധിക്കുക അള്ളാഹുവിനെ ആരാധിക്കണം പടച്ചവനോട് ഒരു ശക്തിയെയും ഒരു വ്യക്തിയെയും ഒന്നിനെയും പങ്കുചേർക്കരുത് രാജ്യത്തെ സ്നേഹിക്കണം ആരാധിക്കാൻ പാടില്ല മാതാപിതാക്കളെ ആദരിക്കണം ആരാധിക്കാൻ പാടില്ല ആരാധനയ്ക്കർഹൻ ഏകനായ പടച്ചവൻ മാത്രം മഹാന്മാരെയും നബിമാരെയും മലക്കുകളെയും ജിന്നുകളെയും എന്തിനേറെ അള്ളാഹു കഴിഞ്ഞാൽ ഉന്നതനായ മുഹമ്മദ് റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസന്നമേയും ആദരിക്കണം ബഹുമാനിക്കണം പക്ഷെ ആരാധന അള്ളാഹുവിന് മാത്രം നോമ്പിലൂടെ ഈ ഗുണം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ഞാൻ നോമ്പ് പിടിക്കുന്നു അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ഞാൻ നിസ്കരിക്കുന്നു പടച്ചവനോടുള്ള സ്നേഹാനുരാഗം റബലാനിലൂടെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം നട്ടുറ്റ സമയമാണ് കഠിനമായ വിശപ്പുണ്ട് ആപ്പിളും ജലവും മുമ്പിലിരിക്കുന്നു മനസ്സ് വിളിച്ചു പറയുന്നു ഇല്ലില്ല അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി നോമ്പാണ് അങ്ങോട്ട് നോക്കിപ്പോകരുത് വൈകുന്നേരം വല്ലാത്ത കലശനാകുന്നു ദാഹവും വിശപ്പും മുമ്പിൽ ആഹാരം അത് മാടി വിളിക്കുന്നു പക്ഷേ മനസ്സ് നിയന്ത്രിക്കുന്നു ഇല്ലില്ല പടച്ചവന് വേണ്ടിയുള്ള നോമ്പാണ് ബാങ്ക് വരെയും ക്ഷമിച്ച കഴിയിൽ പടച്ചവനോടുള്ള സ്നേഹാനുരാഗം ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത് അള്ളാഹുബാദത്ത് ചെയ്യൽ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുബാദത്ത് ചെയ്യുക അള്ളാഹുവിനോട് യാതൊന്നിനെയും പങ്കുചേർക്കരുത് പങ്കുചേർക്കൽ രണ്ട് വിഭാഗം ഒന്ന് അള്ളാഹു അല്ലാത്ത ആരെങ്കിലും ആരാധിക്കൽ വ്യക്തമായ ഈശ്വർക്ക് രണ്ട് എന്നെയും നിങ്ങളെയും പോലുള്ളവരെ പിടികൂടാൻ വളരെ സാധ്യതയുള്ളതാണ് മറ്റുള്ളവരെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യൽ നോമ്പായതുകൊണ്ട് നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടെല്ലാമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വലിയ നോമ്പുകാരനാണ് പ്രദേശം മുഴുവനും തുപ്പിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നോമ്പിന്റെ പേരിൽ ബഹളങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു നോമ്പ് തുറയെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വലിയ ഒച്ചപ്പാടും ബഹളവും ഇല്ല നോമ്പ് ശാന്തമാണ് നോമ്പ് സംഗീതമാണ് 
നോമ്പ് രഹസ്യമാണ് നോമ്പ് പടച്ചവരുമായിട്ടുള്ള സംലാപമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇസ്ലാം എന്നാൽ ഒന്ന് പടച്ചവനെ അറിഞ്ഞ് അവനെ ആരാധിക്കുക ഇസ്ലാമിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം അത് വളരെ വിശാലമാണ് പടച്ചവനെ ആരാധിക്കുക മുഴുവൻ പടപ്പുകളെയും ആദരിക്കുക ബഹുമാനിക്കുക ഉപകാരങ്ങൾ ചെയ്യുക പക്ഷെ അള്ളാഹു തല അതിനുവേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് നീണ്ട വാക്കാണ് അള്ളാഹുവിനെ ആരാധിക്കുക അടിമകൾക്ക് ഉപകാരം ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി പക്ഷെ അള്ളാഹു താര അടിമകളിൽ നിന്നും ഒമ്പത് വിഭാഗം ആളുകളെ പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയുന്നു ഖുർആാനിന്റെ അമാനുഷികതയാണ് ഖുർആൻ ജീവിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥമാണ് അള്ളാഹുവിനറിയാം ഒരു കാലഘട്ടം വരാനുണ്ട് അന്ന് മനുഷ്യൻ ഇത്തരം ഒരു അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേരും ഞാൻ ആരെയെല്ലാം മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്ന അവരെല്ലാം ഒരു മനുഷ്യൻ ഞാൻ ആരെയെല്ലാം ആദരിക്കാൻ എന്റെ മനസ്സ് തോന്നിക്കുന്നോ അവരെല്ലാവരും ആദരണീയർ അല്ലാത്തവരാരും ആദരണീയരല്ല കറുത്തവർ ആദരണീയരല്ല അല്ലെങ്കിൽ തൊപ്പിയും താടിയുമുള്ളവർ ആദരണീയരല്ല ലോകത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു പട്ടി മരിച്ചു മുഴുവൻ വീഡിയകളും ബഹളമുണ്ടാക്കുന്നു ഒച്ചപ്പാടുണ്ടാക്കുന്നു അതിനെ ചതച്ചറച്ച ട്രെയിനിനെ മറച്ചിടാൻ വേണ്ടി വലിയ ഒച്ചപ്പാടും ബഹളവും ഉണ്ടാക്കുന്നു ഒരു റമദാൻ മാസത്തിൽ നോമ്പ് തുറക്കാൻ കാത്തിരുന്ന അഞ്ഞൂറ് ആലിമീങ്ങളും താലിമീങ്ങളുടെയും മുതുകിലേക്ക് അമേരിക്ക ബോംബ് വർഷിപ്പിച്ചു അവർ നിമിഷം കൊണ്ട് ഭസ്മമായി മാറി ഇവിടെ കരയാൻ ആരുമില്ല ചോദിക്കാൻ ആരുമില്ല അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു തല എടുത്തു പറയുന്നു ഞാൻ പറയാം ആരെയെല്ലാം നിങ്ങൾ ആദരിക്കണമെന്ന് നിങ്ങളുടെ ജീവിത യാത്രയിൽ ബന്ധപ്പെടുന്ന ഒമ്പത് വിഭാഗം ആളുകൾ ഒന്ന് മാതാപിതാക്കൾ രണ്ട് ബന്ധുക്കൾ മൂന്ന് അനാഥർ പട്ടിണി പാവങ്ങൾ മൂന്ന് തരം അയൽവാസികൾ ഒന്ന് ഒരു വ്യക്തി എന്റെ അയൽവാസിയാണ് എന്റെ ബന്ധുവുമാണ് മാമ അമ്മായി കൊച്ചാപ്പ കൊച്ചുമ്മ അല്ലെങ്കിൽ മതപരമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ട് എന്റെ സഹോദരൻ സഹോദരനാണ് മതപരമായി ബന്ധമുള്ള വ്യക്തി രണ്ട് ഒരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത വ്യക്തി എന്റെ കുടുംബക്കാരനുമല്ല എന്റെ മതസ്ഥരുമല്ല അയൽവാസി അല്പനേരത്തേക്കുള്ള അയൽവാസി സ്കൂളിലെ സഹപാഠി യാത്രയിലെ സഹയാത്രികൻ വഴി നടക്കുമ്പോൾ എന്റെ കൂട്ടത്തിൽ നടക്കുന്ന വ്യക്തി മസ്ജിദിലിരിക്കുമ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും യോഗത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ എന്റെ അടുത്തിരിക്കുന്നവർ ഖുർആാൻ എത്ര സൂക്ഷ്മമായിട്ടാണ് സംവേദനം നടത്തുന്നത് മുഴുവൻ വഴിയാത്രക്കാരും ഇവിടെ നമ്മൾ അടിവരയിട്ട് ചിന്തിക്കണം ഈ പറയപ്പെട്ട ഒരു വിഭാഗത്തിലും മുസ്ലിം അമുസ്ലിം എന്ന വ്യത്യാസമേ ഇല്ല ആവശ്യക്കാര് ആവശ്യം കുറഞ്ഞ നിലയിലുള്ളവർ ഈ ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട് മാതാപിതാക്കൾ മുസ്ലിം ആകട്ടെ അമുസ്ലിം ആകട്ടെ അവരെ ആദരിക്കൽ നിർബന്ധം അവരെ ഉപദ്രവിക്കൽ നിഷിദ്ധം ബന്ധുക്കൾ മുസ്ലിമീങ്ങളാകട്ടെ അമുസ്ലിമീങ്ങളാകട്ടെ അവർക്ക് ഉപകാരം ചെയ്യൽ നിർബന്ധം അവരെ ഉപദ്രവിക്കൽ നിഷിദ്ധം അനാഥർ പട്ടിണി പാവങ്ങൾ ഈ പറയപ്പെട്ട മൂന്ന് അയൽവാസികൾ ആരുമായി കൊള്ളട്ടെ അവർക്ക് ഉപകാരം ചെയ്യൽ നിർബന്ധം അവരെ ദ്രോഹിക്കൽ പാപം 
വഴിയാത്രക്കാർ ആരും ആയിക്കൊള്ളട്ടെ അവർക്ക് ഉപകാരം ചെയ്യൽ നിർബന്ധം അവർ ദ്രോഹിക്കൽ പാപം അവസാനമായി പറയുന്നു നിങ്ങളുടെ കീഴിൽ എന്തെല്ലാമുണ്ടോ മൃഗങ്ങളാകട്ടെ അചേതന വസ്തുക്കളാകട്ടെ മുഴുവൻ വസ്തുക്കൾക്കും നിങ്ങൾ ഗുണം ചെയ്യണം ഇസ്ലാം ഇസ്ലാമിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം മുഴുവൻ സൃഷ്ടികൾക്കും ഗുണം ചെയ്യൽ പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മൾ ജീവനയാത്രയിൽ വിശേഷിച്ചും ബന്ധപ്പെടുന്ന ഈ കൂട്ടം ആടുകൾക്ക് ഗുണം ചെയ്യണം ഇഹ്സാൻ ആശയ സമ്പുഷ്ടമായ വാക്കാണ് വളരെ ചുരുങ്ങി അതിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സുകൊണ്ടും വാചകം കൊണ്ടും പ്രവർത്തനം കൊണ്ടും ഒരു നിലയിലും ഉപദ്രവിക്കരുത് ഈ ഇഹ്സാനിന്റെ ഒന്നാമത്തെ പടി മനസ്സുകൊണ്ട് ഉപദ്രവമുണ്ട് ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ കൂടുതലും അതാണ് നാവുകൊണ്ട് പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് ഒരു നിലയിലും ഉപദ്രവിക്കരുത് അൽ മുസ്ലിമു മനുസരിമന്നാസുമില്ലിസാനിയുമായിട്ട് പറയിൻ കേൾക്കിൽ വല്ലതും ഇറങ്ങും അല്ലെങ്കിൽ പ്രസംഗം നടക്കും കേൾവിയും നടക്കും മാറ്റമൊന്നും ഉണ്ടാവുകയില്ല ഒരു മുസ്ലിം എന്നാൽ അവന്റെ നാവിൽ നിന്നും അവന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും മുഴുവൻ മനുഷ്യനും സുരക്ഷിതമായവനാണെന്ന് റസൂറുള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം പടച്ചവനിൽ സത്യം ആരുടെ അയൽവാസി അവന്റെ ശല്യത്തിൽ നിന്നും സുരക്ഷിതനല്ലയോ അവൻ യഥാർത്ഥ വിശ്വാസിയല്ല മുഹമ്മദ് റസൂർ അയൽവാസി പേടിച്ചു കഴിയുകയാണ് ഭാര്യ പേടിക്കുന്നു ഭർത്താവ് പേടിക്കുന്നു എപ്പോഴാണ് മിസൈൽ വീഴുന്നതെന്നറിയില്ല എപ്പോഴാണ് വാ തുറക്കുന്നതെന്നറിയില്ല പേടിച്ചു കഴിയുന്നു അവൻ യഥാർത്ഥ വിശ്വാസിയല്ല എന്ന് റസൂർ ഈ ഹദീസുകൾ പഠിക്കണം ജീവിതത്തിൽ പകർത്തണം ജനങ്ങൾക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം പരിശുദ്ധമായ ഹജ്ജ് കഴിഞ്ഞ് അതിന്റെ അവസാന നാട് ഹജ്ജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ്ലാമിന്റെ പൂർത്തീകരണമായ കാര്യം അതിന്റെ മുഹമ്മദ് റസൂർ ഉണ്ട് നമസ്കാരത്തിന്റെ കർമ്മമുണ്ട് നോമിന്റെ മനസ്സുണ്ട് ജക്കാത്തിന്റെ സമ്പത്തുണ്ട് എല്ലാം കൂടി ചേർന്നതായ കർമ്മം ഹജ്ജ് ആ ഹജ്ജിന്റെ അവസാന ദിവസത്തിൽ ഹബീബായ റസൂർ അലൈഹി വസ്ല്ലം സഹാബാക്കൾ ഒരിടെ തൊരുമിച്ചു കൂട്ടി ഒരു പ്രഭാഷണം നടത്താൻ പോവുകയാണ് പക്ഷെ ഒരു മിനിറ്റ് പ്രഭാഷണം ഒരായിരം വർഷം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ആഴവും പരപ്പുമുള്ള പ്രഭാഷണം ന്യൂസിലാന്റിലേക്കും ശ്രീലങ്കയിലേക്കും ഭാരതത്തിലേക്കും മുഴുവനും പരന്തൊഴുകുന്ന മഹത്തായ വചനം ആദ്യമായി തങ്ങൾ ചോദിച്ചു സഹാബത്തെ ഇതേതാണ് ദിവസം ദിവസത്തിന്റെ നായകനാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഉസ്താദ് ഇത് ഏതാണ് ദിവസമെന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച ചോദിക്കുന്നു ആ ചോദ്യത്തിൽ എന്തോ ഗൗരവമുണ്ട് സഹാബത്ത് പേടിച്ചിട്ട് മിണ്ടിയില്ല അള്ളാഹുവിനും റസൂലിനും അറിയാമെന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ടാമതായി ചോദിച്ച ഇതേതാണ് മാസം മാസത്തിന്റെ നായകനാ ചോദിക്കുന്നത് റമദാ മാസത്തിൽ ഹാഫ് ചോദിക്കുന്ന ഏതാ മാസമെന്ന് സഹാബത്ത് മിണ്ടിയില്ല അള്ളാഹുവിനും റസൂലിനും അറിയാം മൂന്നാമതായി ചോദിച്ച ഇതേതാണ് നാട് മക്കയിൽ ജനിച്ച മക്കയുടെ നായകനാണ് മക്കയുടെ നെഞ്ചിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ചോദിക്കുന്ന ഏതാണ് നാടെന്ന് അവർ പേടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന് റസൂലിന് അറിയാം ഞങ്ങൾക്ക് എന്നാണ് ഉത്തരം പറയേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല ജനങ്ങളെ ചിന്ത ഏകീകരിച്ചു അള്ളാഹു നമ്മുടെ ചിന്തയും ഏകീകരിക്കുമാറാകട്ടെ ഒറ്റ മിനിറ്റിൽ ഒരു വാചകം പറയുകയാണ് ഇന്ന പ്രവാചക പ്രഭാഷണം അവസാനിച്ചു സഹോദരങ്ങളെ വിവരമില്ലാത്ത ജാഹിരീയ കാലഘട്ടത്തിൽ പടച്ചവനെ പറ്റി അറിയാത്ത പ്രവാചകനെ പറ്റി അറിയാത്ത പരലോകത്തെ പറ്റി അറിയാത്ത ജീവനത്തിന്റെ തുടക്കത്തെയും ഒടുക്കത്തെയും അറിയാത്ത അന്ധതയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ വിവരമില്ലാത്ത ജനങ്ങൾ പോലും ഈ മാസത്തിലും 
ഈ ദിവസത്തിലും ഈ സ്ഥലത്തും മുഴുവൻ ജനങ്ങളുടെയും ജീവനും അഭിമാനത്തിനും സ്വത്തിനും ആദരവ് കൽപ്പിച്ചിരുന്നു നിങ്ങൾ അറിയണം മുഹമ്മദ് റസൂറുള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസന്നമാകുന്ന ഞാൻ ഇരുപത്തിമൂന്ന് വർഷ കാലഘട്ടത്തിലെ പ്രബോധന പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ നിങ്ങളെ വിജ്ഞാനത്തിന്റെ ഉന്നതങ്ങളിലേക്ക് ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട് സൽപാന്താവിലേക്ക് നിങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരു മഹാപ്രഖ്യാപനം നടത്തുകയാണ് ഇന്നു മുതൽ ലോകാവസാനം വരെയും മുഴുവൻ മാസങ്ങളിലും മുഴുവൻ ദിവസങ്ങളിലും മുഴുവൻ സ്ഥലങ്ങളിലും മുഴുവൻ മനുഷ്യരുടെയും അഭിമാനവും അവരുടെ ജീവനും അവരുടെ സ്വത്തും ആദരണീയമാണ് അതിനെ തൊട്ട് കളിക്കാൻ നിഷിദ്ധമാണ് മുഹമ്മദ് റസൂർ ഈ ഇസ്ലാം പറയുമ്പോ എവിടെയെങ്കിലും പോയിട്ട് പൊട്ടണമെന്ന് അനിസ്ലാമികമാണ് ഐ എസ് ആകട്ടെ പാകിസ്ഥാൻ താലിബാൻ ആകട്ടെ ലഷ്കർ തൈബയാകട്ടെ ആരെല്ലാം ഇസ്ലാമിന്റെ പേരിൽ കോലത്തരങ്ങൾ കാണിക്കുന്നോ ചെമ്മാടികളാണ് മുസ്ലിമികളെല്ലാം അവർ അവർക്ക് ഇസ്ലാമുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല വളരെ വ്യക്തവുമാണ് കൊന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ മുസ്ലിമീങ്ങളെ തന്നെയാണ് കൊല്ലുന്നത് എന്നിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനത്തെ കോലത്തരങ്ങൾ കാണിക്കും ഞങ്ങൾ ചെയ്തു എന്ന് പറയും ഇസ്ലാമിന് തെമ്മാടികളുടെ സഹായം ആവശ്യമില്ല സമുദായ ചെറുപ്പക്കാർ മനസ്സിലാക്കണം പണ്ഡിതന്മാരുമായി ബന്ധപ്പെടും വാട്സപ്പിൽ തോണ്ടിക്കൊണ്ടല്ലേ ഇരിക്കേണ്ടത് വല്ലവന്റെ പ്രസംഗമല്ല കേട്ടോണ്ടിരിക്കേണ്ടത് ഈ നൂറ്റാണ്ടിൽ മതത്തിന്റെ പേരിൽ അക്രമങ്ങൾ അഴിച്ചുവിടുന്ന പ്രവണത ആദ്യം യൂറോപ്പ് ആരംഭിച്ചു ഇവിടെ സദുദ്ദേശമുള്ള ചില മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരെയും പണ്ഡിതന്മാരെയും തെറ്റായ വഴിയിലേക്ക് ആ ചിന്താധാരം മാറ്റുകയുണ്ടായി ഹിരോഷിമയ്ക്കും നാഗസാക്കിക്ക് ശേഷം ഇറാഖിനെയും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനെ തകർത്തുകൊണ്ട് അക്രമങ്ങൾ അഴിഞ്ഞാടിയ സമയത്ത് കുറെ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ചിന്ത വന്നു നമുക്കും അങ്ങനെ തിരിച്ചടിച്ച എന്താണെന്ന് അങ്ങനെ കുറെ ആയത്തുകളെയും ഹദീഫുകളെയും അവർ വളച്ചൊടിച്ചു ഓരോരോ കോരത്തരങ്ങൾ കാണിച്ചു ഓരോരോ പേരുകൾ വെച്ചു ജയ്ഷ മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് നബിയുടെ സൈന്യം ഏത് വാപ്പാന്റെ സൈന്യം എന്ന് പറയുന്നത് ലഷ്കറെ തൈബ മദീനയിലെ സംഘം ഏത് മദീനയിലെ ഒന്നും തന്നെ ഇസ്ലാമുമായിട്ടൊരു ബന്ധവും ഇസ്ലാം ഇതാണ് വ്യക്തമാണ് ഇസ്ലാമിന് രണ്ട് നിർദ്ദേശമുണ്ട് പിന്നെ ചോദിക്കും ജിഹാദ് ഇല്ലേന്ന് ജിഹാദ് ഉണ്ട് 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 പക്ഷെ ജിഹാദിന് രണ്ട് നിബന്ധനയുണ്ട് ഒന്ന് ലക്ഷ്യം നന്നാകണം രണ്ട് മാർഗം നന്നാകണം നിസ്കരിച്ച് കാണിച്ചതെന്നതുപോലെ പ്രവാചകൻ ജിഹാദ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് ആ വഴിയിലാണെങ്കിൽ ജിഹാദ് അല്ലെങ്കിൽ തോന്നിവാസം ഫസാദ് എന്ന് പറയും സമുദായം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞേ പറ്റൂ വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മൾ പിന്നീട് സഹോദരങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ ആര് കേൾക്കാനാണ് ഈ പ്രസംഗം ആര് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യും ഇത് ഇത് ആര് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മുദ്രിക്കും രണ്ടാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട വഴി നമ്മൾ പ്രവർത്തിച്ച് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു പ്രവർത്തിച്ച് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു ഓഫീസിൽ അതുപോലെ യാത്രയിൽ ബന്ധത്തിൽ റമദാനിൽ നമ്മൾ പ്രവർത്തിച്ച് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു ആ സഹോദരങ്ങളെ മസ്ജിദുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും അവരോട് കേൾക്കാൻ പറയും വായിക്കാൻ പറയും അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുന്നു അല്ല വേറെ വഴിയില്ല കാരണം പ്രോപ്പകണ്ടകൾ മുഴുവൻ നടക്കുന്ന ആ രീതിയിലാണ് അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കി മുഴുവൻ മനുഷ്യരുടെയും ജീവൻ ആദരണീയമാണ് മുഴുവൻ കാലഘട്ടത്തിലും മുഴുവൻ സ്ഥലങ്ങളിലും മുഴുവൻ മാസങ്ങളിലും ആദരണീയമാണ് തൊട്ടുകളിക്കൽ നിഷിദ്ധമാണെന്ന് അന്ത്യപ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് റസൂർ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അവർ ചെയ്യുന്നു നോക്കിയല്ല ചെയ്യേണ്ടത് അവർ ചെയ്യുന്നു അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം അവർക്ക് പക്ഷെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വം നമുക്ക് ഇസ്ലാമിന്റെ പേരും പറഞ്ഞ് ആരും അനാവശ്യങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കാൻ പോകരുത് അതിന് ഇസ്ലാമുമായി ബന്ധമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ആദ്യം ഈ പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആരംഭിച്ചത് ഇസ്ലാം ഏതെങ്കിലും കുടുംബത്തിന്റെ പേരല്ല ഇസ്ലാം ഏതെങ്കിലും സംഘടനയുടെ പേരല്ല ഇസ്ലാം ഏതെങ്കിലും നാടിന്റെ പേരല്ല ശുഭ്രമാണ് ഇസ്ലാം മുഹമ്മദ് റസൂർ അള്ളാഹുവിന്റെ അരികിൽ നിന്നും ഏറ്റുവാങ്ങി നെഞ്ചോട് അണച്ചു പിടിച്ച് വളരെ സ്നേഹത്തോടെ സഹാബാക്കൾക്ക് പകർന്നു കൊടുത്ത് അതിന് വെള്ളവും വളവും ഇട്ട് സ്നേഹത്തോടെ വളർത്തിയ വടവൃക്ഷത്തിന്റെ പേരാണ് ഇസ്ലാം 
ഇസ്ലാം എന്നാൽ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റതി അള്ളാഹു എന്നുമാണ് ഇസ്ലാം എന്നാൽ ഉമർ അൽ ഫാറൂഖ് റതി അള്ളാഹു എന്നുമാണ് ഇസ്ലാം എന്നാൽ ഖദീജത്തുൽ കുബറയാണ് ആയിഷത്ത് ഉത്തുഹുറയാണ് ഫാത്തിമത്ത് സെഹ്റയാണ് ഇസ്ലാം എന്നാൽ അബ്ദുൽ ഖാദർ ജീലാനിയാണ് അഹമ്മദ് അൽ കബീർ ദിഫാഴിയാണ് ഇസ്ലാം ജീവൻ സന്ദേശമാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മനസ്സ് ശുദ്ധമാക്കണം സംശുദ്ധമാക്കണം നമ്മളിവിടെ ആരെയെങ്കിലും തോന്നിപ്പിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ആരെയെങ്കിലും നമ്മൾ അവർക്ക് സുല്ലു പറയാൻ വേണ്ടിയും അല്ല പറയുന്നത് നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചതാണ് അങ്ങനെയാണെന്ന് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇസ്ലാമുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല സമുദായത്തെ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയാണ് എത്ര പേര് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായ സമയത്ത് കരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എത്ര പേര് പടച്ചവനെ ജനങ്ങളുടെ ചോര ഒഴുകുകയല്ലേ എന്താണ് ഇതിന്റെ അവസ്ഥയെന്നോർത്ത് വിറച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ നോമ്പിൽ എന്ത് അർത്ഥമാണുള്ളത് നോമ്പ് ഈ ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കും മാനവികതയുടെ ഗുണം നമസ്കരിക്കാൻ കൈകെട്ടിയ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം ഒരു കുഞ്ഞിന്റെ കരച്ചിൽ കേൾക്കുന്നു സംഗീതാത്മകമായി പാരായണം നടത്തുന്ന റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം ഒറ്റയടിക്ക് നമസ്കാരം വെട്ടിക്കുറച്ച് സലാം വീട്ടുന്നു കാരണം ആ കുഞ്ഞ് കരയുമ്പോൾ ഉമ്മായിക്ക് അസ്വസ്ഥതയുണ്ടാകും അതോർത്താണ് ഞാൻ എന്റെ നമസ്കാരം ചുരുക്കിയെന്ന് റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി ബാദറിൽ എഴുപത് കടുത്ത നിഷേധികളെ തടവിൽ പിടിക്കപ്പെടുകയുണ്ടായി അവര് മസ്ജിദിന്റെ അരികിൽ കെട്ടിയിട്ടു ആദരമായ റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം രാത്രിയിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കിടന്ന് ഉരുളുകയാണ് ആയിഷ റതി അള്ളാഹു ചോദിച്ചു തങ്ങളെ ബദർ കഴിഞ്ഞല്ലോ എന്തിനാ ഉരുളുന്നത് അബ്ബാസിന്റെ ഞെരുക്കം കേൾക്കുന്നു അദ്ദേഹം നല്ല മെത്തയിൽ കിടക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് കൊച്ചാപ്പ എന്റെ അടുത്ത ബന്ധുക്കളുടെ പ്രയാസം ഞാൻ നേരിട്ട് കാണുന്നു എനിക്ക് ഉറക്കം വരുന്നില്ല മുഹമ്മദ് റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ ഒരു പുതിയ യാത്ര ആരംഭിക്കും തയ്യാറല്ല എല്ലാവർക്കും നിഷാ അല്ല അല്ലെ എന്റെ ഒച്ചയിടൽ മാത്രമാവും ജാതി മത വ്യത്യാസമില്ലാതെ എല്ലാവർക്കും ഉപകാരം ചെയ്തു തുടങ്ങി സേവന സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു തുടങ്ങി അലഹമില്ല അതിന്റെ ചെറിയൊരു വേദി ഐ എം എസ് ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു നിങ്ങൾ അവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആവശ്യക്കാരായ സഹോദരങ്ങൾക്ക് സഹായങ്ങൾ എത്തിച്ചു കൊടുക്കും തീർച്ചയായിട്ട് നമ്മൾ ഈ രീതിയിൽ ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പത്രങ്ങൾ എത്ര ബഹളം ഉണ്ടാക്കിയാലും ശരി ആര് എത്ര പ്രസംഗിച്ചാലും ശരി ആളുകൾ പറയും ഇസ്ലാം സത്യമാണെന്ന് ഉറപ്പായിട്ടും പറയും ആദരവായ റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം തങ്ങളെപ്പറ്റി ആളുകൾ പലതും പറയുമായിരുന്നു പക്ഷെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കേട്ട മുഴുവൻ ആളുകളെയും വികാരങ്ങൾ ഒലിച്ചു പോകുമായിരുന്നു ഇത് അങ്ങ് പറഞ്ഞതുപോലെ അല്ലല്ലോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ വിചാരം മാറും ഇതുപോലെ സമുദായം ഇന്ന് ഒറ്റപ്പെടുത്തപ്പെടുകയാണ് ശരിയാണ് വല്ലാത്ത ദുഃഖമാണ് ക്രൂഷിക്കപ്പെടുകയാണ് നമ്മളെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇളക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ ആസൂത്രണ ശ്രമം നടത്തുകയാണ് അതിന്റെ പരിഹാരം ഇളകലല്ല ഒന്നും കൂടി ഉറക്കലാണ് ഉറച്ച ആളുകൾക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കലാണ് നമ്മൾ സ്നേഹത്തിന്റെയും അലിവിന്റെയും ഔദാര്യത്തിന്റെയും വ്യക്താക്കളാണെന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കലാണ് അനുഭവപ്പെടുമ്പോൾ ആളുകൾക്ക് മാറ്റമുണ്ടാകും അനുഭവത്തിലൂടെ മാറ്റമുണ്ടാകും വർഗീയവാദി എന്ന് പറഞ്ഞ് തടവിലിടപ്പെട്ട മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരനാണ് സ്വാമിക്ക് വെള്ളം ചൂടാക്കി കൊടുക്കുന്നത് അദ്ദേഹം പറയുന്നു എനിക്ക് അവരെ കൊണ്ട് വലിയ സേവനമാണ് ലഭിച്ചത് അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ ഇസ്ലാം ഉൾക്കൊള്ളാൻ പരിശ്രമിക്കും റമദാനിലൂടെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റും വൈകുന്നേരം കടുത്ത വിശപ്പ് ഈ വിശപ്പ് ഏറ്റവും ചെറിയ വേദനയാണ് ഇതിനേക്കാളും കഠിന വേദനയാണ് ദിവസങ്ങളോളം ആഹാരം കഴിക്കാത്തവരുടെ വിശപ്പ് അതിനേക്കാളും കഠിന വേദനയാണ് കൈകാലങ്ങൾ വേദനിക്കുന്നവരുടെ വേദന അതിനേക്കാളും വലിയ വേദനയാണ് മനസ്സ് വേദനിക്കുന്നവരുടെ വേദന മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ കർമ്മരംഗത്തിറങ്ങി എല്ലാവരോട് സ്നേഹവും ഔദാര്യം കാണിക്കൽ ഒരു ഹദീഫ് ഇതിന് മുമ്പ് ഇവിടെ പറഞ്ഞെന്നറിയില്ല ഞാൻ മുഴുവൻ സ്ഥലങ്ങളിലും പറഞ്ഞു നടക്കുകയാണ് സമുദായം നമ്മുടെ അമലിലും കൊണ്ടുവരും എല്ലാ രഹസ്യങ്ങളും രഹസ്യമാണ് പക്ഷെ മൂന്ന് കാര്യത്തിൽ രഹസ്യമില്ല ഞാൻ ഉദാഹരണത്തിന് ഇവിടെ വന്ന് ഞാൻ ഒരു രഹസ്യം പറഞ്ഞു എനിക്കൊന്ന് കല്യാണം കഴിക്കണം നിങ്ങളത് പരസ്യപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല ബഹളം ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല മറ്റു കാരണമൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ പക്ഷെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് മൂന്ന് കാര്യം രഹസ്യമായി പറഞ്ഞു എനിക്കൊരാളെ കൊല്ലണം എനിക്കൊരു പെണ്ണിനെ വ്യഭിചരിക്കണം എനിക്കൊരു ഒരു തന്നെ സമ്പത്ത് മോഷ്ടിക്കണം ഈ മൂ
ന്യൂസിലാൻഡും ശ്രീലങ്കയും സംഭവിക്കുകയില്ലായിരുന്നു എവിടെയെല്ലാം ദുരന്തങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടോ ഒന്നാമതായത് ചെയ്തവർ കുറ്റക്കാരാണ് രണ്ട് അവരുടെ ബന്ധുമിത്രങ്ങൾ കുറ്റക്കാരാണ് മൂന്ന് നിഷ്ക്രിയമായ സമുദായ കുറ്റക്കാരാണ് ചാലയിൽ ഈ പറയപ്പെട്ട മൂന്നാൽ ഒരു അക്രമം നടക്കുന്നെങ്കിൽ ഈ മൂന്ന് കൂട്ടം ആളുകളും അക്രമിയാണ് ഞാനൊരുത്തരെ കൊന്നു ഒന്ന് ഞാൻ ഉത്തരവാദിയാണ് രണ്ട് എന്റെ രഹസ്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാവുന്ന നിങ്ങൾ ഉത്തരവാദിയാണ് മൂന്ന് ചുമ്മാതെ പത്രം വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമുദായം ഉത്തരവാദിയാണ് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ രഹസ്യമല്ല ഈ മൂന്നാൾ രഹസ്യം ഞാൻ പറ ഉടനെ നിങ്ങൾ എഴുതേക്കണം അതേ പറ്റത്തില്ല ഇല്ല ഞാൻ ചെയ്യും പറ്റത്തില്ല എന്നെ പിടിച്ച് നിയമത്തിന് മുമ്പാകെ കൊണ്ടുപോകൽ മാതാപിതാക്കളുടെ കടമയാണ് ബന്ധുമിത്രങ്ങളുടെ കടമയാണ് നിരന്തരം ഈ വിഷയത്തിൽ ഉത്ബോധനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കൽ സമുദായത്തിന്റെ കടമയാണ് സമയം തീർന്നു ഇസ്ലാമിന്റെ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം അഹങ്കാരം പോലെയുള്ള പാപങ്ങൾ വർജിക്കൽ അഹങ്കാരം പോലെയുള്ള പാപങ്ങൾ വർജിക്കൽ അള്ളാഹു താല നമുക്ക് ഈ പറയപ്പെട്ട ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ തോഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ ഈ ദുരന്തങ്ങളുടെ പേരിൽ നമുക്ക് വിഷമങ്ങളൊന്നുമില്ല കാര്യം മനസ്സിലാക്കാത്തൊരു പേരുള്ള വിഷമമേ ഉള്ളൂ കാരണം പടച്ചവൻ ഇതിന്റെ പ്രതികരണം എന്നോണം നല്ല ആളുകളെ ദീനിലോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നുമുണ്ട് ഈ ക്രൂരതയുടെയും ഇസ്ലാമിനെ പ്രതിക്കൂട്ടിൽ കയറ്റി പീഡിപ്പിക്കുന്നതിനെ ഫലമായി നല്ല നല്ല ആളുകൾ അലഹമില്ല ഇസ്ലാമിലോട്ട് കടന്നു വരുന്നുണ്ട് ഇന്ന് നമ്മുടെ ജുമായിക്ക് നമ്മുടെ ഒരു വലിയ നമ്മൾ ആദരിക്കപ്പെടേണ്ട ഒരു സഹോദരൻ വന്നിട്ടുണ്ട് കമൽസി അജ്മൽ എന്ന പേരുള്ള ഒരു കേരളത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചിന്തകൻ എഴുത്തുകാരൻ കലാകാരൻ ഈ സമുദായത്തെ പീഡിപ്പിക്കുന്നത് കണ്ട് ക്രൂരമായി ഇസ്ലാമിനെ നിന്ദിക്കപ്പെടുന്നത് കണ്ട് ഇസ്ലാമിനെ പറ്റി കൂടുതൽ അദ്ദേഹം പഠിച്ചതൊന്നുമില്ല ഇത് കണ്ടുകൊണ്ട് ഒരു സമുദായത്തെ ഒരു ദർശനത്തെ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് ഭ്രാന്തമാക്കുന്നത് ശരിയല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അദ്ദേഹം തിരുവനന്തപുരത്ത് വന്ന് ഇസ്ലാമിനെ പരസ്യമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു അലഹമില്ല അടുത്ത് വിരീതൻ ബന്ധപ്പെടുകയുണ്ടായി ഒന്നിങ്ങോട്ട് പള്ളിയിലോട്ട് വന്നാ കൊള്ളാമെന്ന് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം അലഹമില്ല വന്നിട്ടുണ്ട് ജുമാ നമസ്കാരത്തിന് ശേഷം കുറഞ്ഞ വാചകങ്ങൾ അദ്ദേഹം പറയും നിങ്ങളെല്ലാവരും കേൾക്കണം ഉൾക്കൊള്ളണം ഇത് വലിയൊരു ശുഭപ്രതീക്ഷയാണ് വലിയ ശുഭപ്രതീക്ഷയാണ് ഈ കാളരാത്രികൾക്കിടയിലും സത്യത്തിന്റെയും ധർമ്മത്തിന്റെയും അരുണോദയങ്ങളും നടക്കുന്നുണ്ട് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾക്കിടയിൽ അള്ളാഹു താല നല്ല നല്ല മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നുണ്ട് എന്നതിന്റെ അടയാളമാണ് ന്യൂസിലാൻഡ് പോലെയുള്ള സംഭവം അതുപോലെ ലോകത്ത് വിവിധ നാടുകളിൽ നടക്കുന്ന ഈ സുമനസ്സുകളുടെ മന മനമാറ്റം അള്ളാഹു തന അദ്ദേഹത്തെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാവിധ നല്ല വഴികളും തുറന്നു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് ആളുകൾ കടന്നു വന്നു എന്നതിന് പേരിൽ ഞങ്ങൾ ആ രീതിയിലല്ല വാഴ്ത്തുന്നത് മറിച്ച് നിങ്ങളിലൂടെ ഇസ്ലാമിനെ ധാരാളം സഹോദരങ്ങൾ അറിയാറുണ്ടാവും കാരണമാക്കുമാറാകട്ടെ അടഞ്ഞ മനസ്സുകൾ തുറക്കപ്പെടാറുണ്ടാവും കാരണമാക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു തല എല്ലാ ഹൈറുകളും നൽകുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു എല്ലാ സലാമത്ത് മാഫിയത്തും നൽകുമാറാകട്ടെ الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا ومقاصد المسلمين بشف مرضانا ورحم موتانا يا رحم الراحمين رحم الراحمين يا الله بي جنغلوڑ دي قرن غانكنا الله بي ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളോട് നീ കരണ കാട്ടണെ അള്ളാഹുവേ ഗുരുനാഥന്മാരോട് കരണ കാട്ടണെ അള്ളാഹുവേ ഇണകളോട് കരണ കാട്ടണെ അള്ളാഹുവേ മക്കളോട് കരണ കാട്ടണെ അള്ളാഹുവേ അയൽവാസികളോട് കരണ കാട്ടണെ അള്ളാഹുവേ സമുദായത്തോട് കരണ കാട്ടണെ അള്ളാഹുവേ റഹ്മാനെ പാവപ്പെട്ട സമുദായത്തോട് നീ കരണ കാട്ടണെ അള്ളാഹുവേ റഹ്മാനെ പടച്ചവരെ ലോക മുസ്ലിമീങ്ങളോട് നീ കരണ കാട്ടണെ അള്ളാഹുവേ പ്രത്യേകിച്ചും അള്ളാഹുബെ ഇന്ത്യൻ മുസ്ലിമീങ്ങളോട് നീ കരണ കാട്ടണെ അള്ളാഹുബെ എല്ലാവിധ ദുഃഖങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും നീ ദൂരീകരിക്കണെ അള്ളാഹുബെ മസ്ജിദുകളെ കാത്തുരക്ഷിക്കണെ അള്ളാഹുബെ മദ്രസകളെ കാത്തുരക്ഷിക്കണെ അള്ളാഹുബെ ജീവനും സ്വത്തും അഭിമാനവും കാത്തുരക്ഷിക്കണെ അള്ളാഹുബെ ആ മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങളോട് നീ കരണ കാട്ടണെ അള്ളാഹുബെ റഹ്മാനെ മുഴുവൻ ജന്തുക്കളോട് കരണ കാട്ടണെ അള്ളാഹുബെ പ്രയോജനമുള്ള നല്ല മഴ പെയ്യിപ്പിക്കണെ അള്ളാഹുബെ നല്ല ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നൽകണേ അള്ളാഹുവേ നല്ല കാലാവസ്ഥ തരണേ അള്ളാഹുവേ യാ അള്ളാ പടച്ചവരെ കടുത്ത വേനല് കാരണം കൃഷികളൊന്നും നടക്കാതെ ഈ വർഷം ആളുകൾക്ക് ദാനം കൊടുക്കാനൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ആളുകൾ സങ്കടത്തിൽ കഴിയുന്നു അള്ളാ
റഹ്മാനെ നീ എല്ലാ വരുമാനങ്ങളും ഹൈറിലും അളവിലും ആക്കി കൊടുക്കണേ അള്ളാഹുവേ യാ അള്ളാ നല്ലവരുടെ കച്ചവടങ്ങളിൽ അവരുടെ കൃഷികളിൽ ഇടപാടുകളിൽ വറക്കത്ത് നൽകണേ അള്ളാഹുവേ യാ അള്ളാ നീ അവർക്ക് ദീർഘായുസ് മാഫിയത്ത് നൽകണേ അള്ളാഹുവേ പ്രത്യേകിച്ചും യാ അള്ളാ ഹാജിയാർക്ക് നീ ആഫിയത്ത് നൽകണേ അള്ളാഹുവേ റഹ്മാനന്ദിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായി ദീർഘായുസ് നൽകണേ അള്ളാഹുവേ നിന്റെ ഹബീബ് റസൂൽ അള്ളാഹു അലി വസ്ല്ലം നല്ലവരായ ആളുകൾക്ക് ഇപ്രകാരം ദുവാ ചെയ്യുമായിരുന്നു ഞങ്ങളും ആ ദുവ ഹാജിയാർക്ക് വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്യുന്നു അള്ളാഹുവേ നബിതങ്ങളുടെ വർക്കത്ത് കൊണ്ട് കബൂലാക്കണേ അള്ളാഹുവേ റഹ്മാനായ അള്ളാഹുവേ നീ ഇദ്ദേഹത്തിന് ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണം ആഫിയത്ത് നൽകണം നിനക്ക് ഇബാരത്ത് ചെയ്യുന്നതാണ് നിന്റെ സാധുക്കൾക്ക് സേവനം ചെയ്യുന്നതാണ് നിന്റെ സാധുക്കളായ അടിമകൾക്ക് സേവനം ചെയ്യുന്നതാണ് പിശാജിനെ കോപിപ്പിക്കുന്നതാണ് റഹ്മാനെ നീ ആഫിയത്ത് നൽകണേ അള്ളാഹുവേ യാ അള്ളാ ഈ വീടിനെ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരുടെയും വീടുകളിൽ നിന്റെ ഭാഗത്ത് റഹ്മത്ത് ബർക്കത്ത് നൽകണേ അള്ളാഹുവേ സമാധാനവും സന്തോഷവും നൽകണേ അള്ളാഹുവേ യാ അള്ളാ പടച്ചവരെ നിന്നിലേക്ക് ഹാജരായ മുഴുവൻ മരിച്ചുപോയവർക്കും നീ പരിപൂർണ മഹഫറത്ത് റഹ്മത്ത് നൽകണേ അള്ളാഹുവേ യാ അള്ളാ പ്രത്യേകിച്ച് മുനവറിന്റെ ഉമ്മായിക്ക് നീ പരിപൂർണ മഹഫറത്ത് നൽകണേ അള്ളാഹുവേ റഹ്മാനെ പരിപൂർണ മഹഫറത്ത് നൽകണേ അള്ളാഹുവേ പഠിച്ചവരെ പ്രായം കുറച്ചവരാണല്ലാഹുവേ പലവിധ ആഗ്രഹങ്ങളും കാണും അള്ളാഹുവേ എല്ലാ നല്ല ആഗ്രഹങ്ങളും നീ ആഫിയത്തോടെ സഫലമാക്കണേ അള്ളാഹുവേ യാ അള്ളാ നഗറുടെയും നല്ല നല്ല ആഗ്രഹങ്ങൾ നീ ആഫിയത്തോടെ സഫലമാക്കണേ അള്ളാഹുവേ പൊരുത്തത്തിനായി ഞങ്ങൾക്ക് നീ ദീർഘായുസ് മാഫിയത്തും തരണേ അള്ളാഹുവേ സമാധാനവും സന്തോഷവും തരണേ അള്ളാഹുവേ അവരുടെ മക്കളെ നീ നല്ല നിലയിൽ വളർത്തണേ അള്ളാഹുവേ അവരുള്ളതിനേക്കാളും അവരാഗ്രഹിച്ചതിനേക്കാളും മെച്ചമായ നില വളർത്തണേ അള്ളാഹുവേ ഭർത്താവിനും മുഴുവൻ മാതാപിതാക്കൾക്കും ബന്ധുക്കൾക്കും സഹോദരങ്ങൾക്കും സഹോദരിമാർക്കും നീ സമാധാനം നൽകണേ അള്ളാഹുവേ യാ അള്ളാ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നീ ഹൈറിലാക്കിത്ത അള്ളാഹുവേ ആഫിയത്തിലാക്കിത്ത അള്ളാഹുവേ റഹ്മാനെ മുഴുവൻ രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് കാത്തുരക്ഷിക്കണേ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് കാത്തുരക്ഷിക്കണേ അള്ളാഹുവേ യാ അള്ളാ എല്ലാ മോശമായ അവസ്ഥകളെ തൊട്ട് കാത്തുരക്ഷിക്കണേ അള്ളാഹുവേ യാ അള്ളാ പഠിച്ചവനെ ഒരു മഹാനായ നബി പഠിപ്പിച്ച ദുവ യാ അള്ളാ ഇന്ന് ഇവിടെ ഓതപ്പെട്ട് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു അള്ളാഹുവേ ഇന്ന് ഈ തമക്കൽ ത്വാനല്ലാഹി റബ്ബി വറബിക്കും മാമിന്ദാബത്തിന്റെയും എല്ലാവരുടെയും പരിപാലകനായ അള്ളാഹുവിന്റെ മേൽ ഞങ്ങൾ പരമേൽപ്പിക്കുന്നു എല്ലാത്തിന്റെയും നിയന്ത്രണം അള്ളാഹുവിനാണ് പടച്ചവൻ നേരായ വഴിയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നവനാണ് ഇന്ന് റബ്ബി അലാക്കുൽ അള്ളാഹുവേ നീ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കാത്തുരക്ഷിക്കണേ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെ വീടുകളിൽ കുഴപ്പങ്ങളെ തൊട്ടും കാത്തുരക്ഷിക്കണേ അള്ളാഹുവേ യാ അള്ളാ പടച്ചവനെ മോശമായ ജന്തുക്കൾ ജീവികൾ അള്ളാഹുവേ ഷെയ്ത്താനിന്റെ മുഴുവൻ ഉപദ്രവങ്ങളെ തൊട്ടും കാത്തുരക്ഷിക്കണേ അള്ളാഹുവേ യാ അള്ളാ ആഫിയത്ത് സന്തോഷവും സമാധാനവും തരണേ അള്ളാഹുവേ യാത്രകൾ എളുപ്പമാക്കണേ അള്ളാഹുവേ പരിപാടികൾ നീ ഹൈറിലാക്കണേ അള്ളാഹു യാ അള്ളാ അതിന്റെ അനുഭവ മൗദാര്യ ക്രമേം തരണേ അള്ളാഹു യാ അള്ളാ ഞങ്ങളെ പാപങ്ങൾ കാരണം ഞങ്ങൾ നീ ശിക്ഷിക്കല്ലേ അള്ളാഹുവേ നിന്റെ കരട കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് നീ പുറത്തു തരണേ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കണേ അള്ളാഹുവേ ദുവാണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്തവർക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കണേ അള്ളാഹുവേ യാ അള്ളാ പടച്ചവരെ കുടുംബത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ആളുകളുടെ ബുദ്ധിമുട്ട് കണ്ടുകൊണ്ട് ഒരു പിതാവ് എന്റെ പാപങ്ങൾ കാരണമാണോ എന്ന് ചോദിച്ച് കരയുകയുണ്ട അള്ളാഹു നീ അദ്ദേഹത്തിന് ആഫിയത്ത് നൽകണേ അള്ളാഹുവേ യാ അള്ളാ കുടുംബത്തിന് നീ സമാധാനം നൽകണേ അള്ളാഹുവേ ആ കുടുംബത്തിൽ സംഭവിച്ച ദുരന്തത്തിന് നീ നല്ല പകരം നൽകണേ അള്ളാഹുവേ യാ അള്ളാ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരുടെ കുടുംബത്തിനും ശാന്തി സമാധാനവും നൽകണേ അള്ളാഹുവേ റാഹത്തും മറക്കത്തും നൽകണേ അള്ളാഹുവേ എല്ലാവിധ മോശമായ അവസ്ഥകളെ തൊട്ടും കാത്തുരക്ഷിക്കണേ അള്ളാഹുവേ അസൂയാലുക്കളുടെ അസൂയകളെ തൊട്ടും കുതന്ത്രക്കാരുടെ കുതന്ത്രങ്ങളെ തൊട്ടും അക്രമികളുടെ അക്രമങ്ങളെ തൊട്ടും കാത്തുരക്ഷിക്കണേ അള്ളാഹുവേ റബ്ബനാഹമ്മദ്ബിൻ വസ്ലാമ്ഹമ്മദ്ലാമീൻ